Mapping dan normalisasi database Algoritma mapping relasi entitas ER ke relasi tabel Di dalam basis data yang menjadi pusat perhatian dan intisari sistem adalah tabel dan relasinya Istilah tabel ini muncul dari abstraksi data pada level fisikal Tabel ini sama artinya dengan entitas dari model data pada level konseptual Setiap orang bisa membuat tabel tetapi membuat tabel yang baik tidak semua orang dapat melakukannya. Kebutuhan akan membuat tabel yang baik ini dilahir, melahirkan beberapa teori atau metode antara lain ialah mapping ER to table dan normalisasi. Topik normalisasi akan dijelaskan dalam kegiatan 6. Algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memetakan ER diagram ke tabel relasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap entitas, kuat EK, buat tabel baru, EK yang menyertakan seluruh simpel atribut dan simpel atribut dari komposit atribut yang ada. Pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. Untuk setiap entitas lemah atau EH, buat tabel baru EH dengan seluruh tab simpel atribut. Tambahkan primary key dari entitas kuatnya atau owner entity tipe yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key dari entitas lemah yang ketiga untuk setiap multivaluat atribut R buatlah tabel baru R yang menyertakan atribut dari multivalue tersebut tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multivalue tersebut kedua atribut tersebut membentuk primary key dari tabel R yang keempat untuk setiap relasi binary satu satu, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat. Kelima, untuk setiap relasi binary 1, N, yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat, sisi N, tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke tabel sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh simpel atribut yang dapat terdapat pada relasi biner tersebut. Yang keenam, untuk setiap relasi binary M ke N, Berlah tabel baru R dengan atribut seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke tabel R. Kedua virgin key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary key dari tabel R. Yang ketujuh, untuk setiap relasi lebih dari dua entitas ternary atau ternary meliputi dua at alternatif yaitu yang pertama buatlah tabel R yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta sejumlah N virgin key tersebut akan membentuk primary key untuk tabel R tambahkan seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi N binary tersebut yang kedua untuk bentuk relasi ternary menjadi entitas lemah kemudian memperbaiki relasi yang terjadi antara entitas lemah tersebut dengan entitas-entitas kuatnya dan melakukan atribut mapping sesuai dengan aturan mapping contoh mapping ER ke tabel sistem basis data perusahaan urai yang di bawah ini menjelaskan seluruh rutan langkah pemetakan ER ke relasi tabel. Kasus yang didapat adalah sistem basis data perusahaan A seperti dijelaskan dalam kegiatan belajar 3 dan 4. Untuk setiap relasi binary 1, 1 tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat. Ke suatu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simpel atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Untuk setiap relasi binary 1 ke N yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat, sisi N, tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke tabel sisi yang lebih berat, tambahkan juga seluruh simpel atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut. Sisi ke N lebih berat. Untuk setiap relasi binary M ke N, buatlah tabel baru R dengan atribut seluruh simpel Pel atribut yang terdapat pada relasi binar tersebut Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke tabel R Kedua version key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary key dari tabel, dari tabel R Seperti gambar di bawah ini Dengan menggunakan cara yang sama dapat dilakukan pemetaan ERT ke dalam ke tabel Untuk setiap relasi entitas dari ER Diagram sistem basis data perusahaan A seperti data tabel di bawah ini.
Pertama, bentuk-bentuk normalisasi. Normalisasi data adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisasi himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi atau erat. Hasil dari proses normalisasi adalah tabel-tabel data dalam bentuk normal atau normal from, yaitu tabel-tabel data yang terhindar dari dua hal, yaitu yang pertama pengulangan informasi, yang kedua potensi inkonsistensi data pada operasi pengubahan. Terdapat enam bentuk normal atau normal from dalam teknik normalisasi data ke enam bentuk tersebut adalah yang pertama bentuk normal terhadap pertama, 1ST normal from. Bentuk normal tahap kedua, ini from normal from, bentuk normal tahap ketiga, 3FD normal from, bentuk normal voice code BCNP, bentuk normal tahap keempat, 4FD normal from, yang keenam, norm, bentuk normal terhadap kelima, 4FD normal, normal from. Yang kedua, proses-proses normalisasi data. Dalam proses normalisasi data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan normalisasi data diperlihatkan dalam gambar di samping. Bentuk tidak normal atau unnormalis ke bentuk normal pertama 1 NV, ke bentuk normal kedua 2 NV, ke bentuk normal ketiga 3 NV, bentuk normal voice code atau 1 NF, bentuk normal keempat 4 NV, dan bentuk normal kelima 5 NV. Ketiga, bentuk tidak normal atau unnormalis. Marmelis from bentuk ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama merupakan kumpulan data yang akan direkam, yang kedua tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, yang ketiga dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi, yang keempat dapat dikumpulkan apa adanya sesuatu dengan sesuai dengan kedatangannya. Empat bentuk normal. Tahap pertama, 1ST, normal from, bentuk normal ke 1NF ini mempunyai beberapa ciri antara lain yaitu Yang pertama, setiap data dibentuk dalam flat file atau file data atau rata Dalam dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari file-file terberupa atau image value tidak dapat dibagi-bagi lagi tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai, bernilai ganda multi value. Yang keempat tidak ada set atribut komposit atau kombinasi dalam domain data yang sama yang kelima tiap file hanya satu pengertian bukan merupakan kumpulan data yang mempunyai arti mendua hanya satu arti saja dan juga bukanlah pecahan kata sehingga artinya lain. Contoh dari tabel yang belum memenuhi satu nf ini dia. Ini di sini ada tabelnya atau bentuk entitas seperti berikut. Ini dia entitas. Bentuk normal tahap kedua, second normal form. Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu satu, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke satu. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Sudah ditentukan kunci-kunci field, di mana kunci field haruslah unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Sebagai contoh, ditentukan ke sebuah tabel siswa sebagai berikut. Ada NIS, nama siswa, alamat, kode mapel, nama mapel, nama guru, dan nilai. <tuh> Tabel di atas telah memenuhi 1 NF, namun belum, menemu, nau, namun belum menemui, memenuhi 2 NF. NIS, kode mapel, yang dianggap sebagai primary key. Sedangkan, ini, <tuh> tabel di atas perlu dikomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2 NF. Dikomposisi sesuai dengan fungsional, fungsional dependensinya. FD sebagai berikut FD1 NIS kode mapel nilai FD2 NIS nama siswa nama siswa alamat FD3 kode mapel nama mapel nama guru dari ketiga FD di atas maka dilakukan dekomposisi tabel menjadi sebagai berikut satu tabel nilai NIS kode mapel nilai tabel siswa NIS nama siswa alamat tabel mapel ada kode mapel nama mapel dan guru bentuk normalisasi tahap ketiga third normal form untuk menjadi bentuk normal ketiga, 3 NF, suatu tabel harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. <tuh> memenuhi dua, bentuk 2 dua NF, normal kedua. 2. Atribut bukan kunci, tidak memiliki dependensi transisif terhadap kunci utama atau primary key. 3. Setiap atribut bukan kunci, haruslah bergantung hanya pada primary key dan 
pada primer case secara menyeluruh. Berikut ini adalah contoh relasi yang telah memenuhi bentuk 2 NF, tetapi belum memenuhi bentuk 3 NF. Ada NIS, nama siswa, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, dan kode pos. Pada relasi di atas, masih terdapat atribut non primary key, yakni alamat kota dan alamat provinsi, yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non primary yang lain, yaitu kode pos. Kode pos itu ada alamat kota dan alamat provinsi. Untuk memenuhi syarat 3 NF, maka relasi tersebut harus dikomposisi sebagai berikut. Siswa, itu terdiri dari NIS, nama siswa, alamat jalan, dan kode pos. Kode pos itu terdiri dari kode pos, alamat kota, dan alamat provinsi. Ya, sekian uh, presentasinya. Dan untuk normalisasi dan mapping, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mapping. Di sini kita sudah mempunyai data-data seperti ini. Nama siswa, alamat, kode mapel, nama mapel, nama guru, dan nilai. Untuk membuat tabelnya, saya akan menggunakan Excel. Pertama, kita membuat data dari NIS, lalu nama siswa, alamat, kode mapel nama mapel nama guru lalu nilai dari data-data ini kita masukkan nisnya terserah ya saya masukkan 001 nama siswanya Joni alamatnya misalnya Cikarang terus kode mapelnya 01 nama mapelnya misal matematika nama gurunya Bayu terus dari nilainya kita dapat nilai berapa ya 90 terus kita buat data satu lagi 002 namanya Malik 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 alamatnya Cibarang kode mapelnya 002 mapelnya KWU guru nama gurunya Darmawan nilainya 80 aja Ya, ini kita sudah mempunyai data dari NIS, nama siswa, alamat, kode mapel, nama mapel, nama guru, dan nilai. Ini dinamakan proses mapping atau perancangan database. Dari data-data ini, selanjutnya kita akan normalisasi di MySQL. Ya, ini kita sudah masuk localhost. Selanjutnya kita akan melakukan proses normalisasi di MySQL. Yang pertama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan Haryanto Putra. Saya di sini akan melanjutkan normalisasi database yang pertama, kita buat database terlebih dahulu, masuk ke SQL. Ya, di sini kita masukkan perintah SQL, create database. Semisal database-nya kita beri nama PK4.
ya database-nya sudah terbuka. Kemudian kita masuk ke database PK4. Ya di dalam database PK4 ini kita akan membuat tiga tabel yang telah dibuat oleh teman saya di Excel ini. Yang pertama kita buat tabel siswa di tabel siswa berisi nis nama siswa dan alamat. Ya, kita langsung praktekkan. Tabel kita beri nama tabel T siswa. Kolumnya 3. Ya, setelah membuat tabel siswa kita isi pada kolom name yang pertama adalah nis tipenya varchar line atau valuesnya kita beri 10 kemudian di bawah nis kita beri name nama siswa tipenya kita beri teks jumlah length atau value-nya kita kasih hmm, 50 kemudian yang ketiga di bawah nama siswa kita beri nama alamat tipenya varchar length-nya 20 Kemudian kita save, kita buat apa ya? Apa sih? Tangannya panjang, gue naik taraf. Tangannya tidak bilang banyak, tangannya dia sepuluh lah. Ya, selanjutnya kita membuat tabel yang kedua yaitu kode mapel. Kode mapel, tabel kode mapel ini berisi kode mapel dan nama mapel beserta nama guru dari mapel. Ya, kita buat tabel bernama T mapel. Kolumnya ada tiga ya kemudian di sini yang pertama kode mapel tipenya varchar kodenya lainnya lima kemudian nama mapel <tuh> Nama mapel kita beri tipe X dengan length 15. Kemudian nama guru. Tipenya X dengan length 50. Kemudian kita save. Kemudian kita membuat tabel baru lagi. Yang ketiga kita di sini akan membuat tabel nilai. Tabel nilai akan berisi nis dari siswa, kemudian kode mapel. Dan yang terakhir nilai berarti kita memberi kolom sebanyak tiga buah. Kemudian kita go. Ya, yang pertama kita ke T siswa. Nah, di dalam T siswa ini terdapat tiga kolom. Yang pertama ada nis, nama siswa dan alamat. Di sini 
kita akan insert terlebih dahulu kita masukkan kode SQL nya insert into T siswa nah di dalam T siswa ada nis nama siswa benar nis nama siswa kemudian alamat dimana file loose-nya file loose ini isi ya jadi isinya seperti kita lihat di excel nisnya yang pertama satu satu kemudian namanya Johnny dengan alamat ya di sini Cikarang ya ya Balisnya satu nama Joni Cikarang kita go kita lihat ke browser ya sudah masuk kemudian kita ke t mapel dalam t mapel kita akan masukkan kode mapel insert into tema apel kode mapel nama mapel dan yang terakhir nama guru Valuesnya kode mapelnya kita kasih satu a nama mapel semisal kita tulis matematika nama gurunya Bayu kita insert ya sudah masuk ya yang ketiga kita membuat tabel tabel T nilai di dalam T nilai ada nis kemudian kode mapel kemudian nilai nis tipenya parcar lainnya 10 kemudian kode mapel parcar tipenya lainnya nilainya tipenya varchar dengan lainnya 10 kemudian kita save
ya di sini kita akan insert ke dalam tesiswa seperti pada Excel kita masukkan kode insert pintu t siswa di dalam t siswa terdapat kolom miss nama siswa alamat valuesnya nisnya satu namanya Johnny alamat Cikarang kemudian kita akan kita nilai kita insert kita nilai miss kemudian kode mapel kemudian nilai valuesnya misnya satu kode mapel satu kita tulis satu a kemudian nilainya 90 kita insert kemudian di sini kita masukkan tema apel perintahnya sama kita insert tema apel dalam tema apel terdapat kode apel nama apel nama guru valuesnya kode mapel 1A kemudian nama mapel matematika nama gurunya kita tulis Bayu Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan isi dari setiap tabel dari tabel siswa, nilai, dan mapel. Pertama, kita akan mencoba untuk menampilkan satu tabel, yaitu tabel siswa. Kita insert, select from the siswa where nis apa select from t siswa ya di sini kita menampilkan semua isi yang ada pada tabel siswa dengan nis 1 nama siswa Joni dan alamat Cikarang 
Kemudian kita ke T nilai. Oh ya, sebelumnya kita ke T mapel dulu untuk melihat kode mapel. Kita akan menampilkan T mapel dengan SQL select from T mapel. T mapel ini adalah nama tabel dari T mapel. Kemudian kita go. Ya, di sini menampilkan kode mapel 1A dengan nama mapel matematika, nama gurunya Bayu. Kemudian kita ke T nilai. Di sini kita coba untuk menampilkan dengan perintah select from T nilai. Kita tampilkan. Ya, hasilnya NIS. Kemudian kode mapel dan nilai dengan isinya 1, kode mapelnya 1A, nilainya 90. Kode mapel 1A ini adalah kode mapel dari nama mapel matematika. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan ketiga buah tabel, yaitu tabel siswa, tabel nilai, dan tabel mapel. Kita gabungkan menjadi satu. Ya, kita kembali lagi ke Excel pada saat proses mapping. Ini adalah data pada saat belum dilakukan normalisasi. Kita mempunyai data ada NIS, ada nama siswa, alamat, kode mapel, nama mapel, nama guru, dan nilai. Dari proses mapping ini selanjutnya kita tadi sudah dijelaskan oleh teman saya gimana caranya membuat normalisasi data. Dari beberapa data ini telah dibuat menjadi tiga tabel. Kita mempunyai tabel siswa, tabel mapel, dan juga tabel nilai. Ya, coba ditampilkan datanya dulu. Ya, di sini kita akan menggabungkan ketiga tabel dari database PK4. Yang pertama, kita ke masuk ke database. Kemudian klik SQL Kita masukkan perintah Select Karena kita di sini Tidak menampilkan semua data Karena di dalam T nilai Terdapat NIS dan kode mapel Jadi kita di sini Menggunakan perintah Select T siswa Dot NIS Kemudian siswa dot nama eh dot nama siswa kemudian t siswa dot alamat kemudian di dalam tabel mapel apa orang bisa langsung deh nek kalian ngomong kayaknya ini saya main dulu jangan ini saya main dulu ya pada sih iya ya bisa Kemudian kita ke T mapel ya. T mapel dot kode mapel. Kemudian T mapel dot nama mapel. Kemudian T mapel dot nama guru. Oh maaf, tipe. Jangan lupa mikir di nama guru. Kemudian kita ke T nilai. Pada T nilai, kita hanya akan menampilkan satu buah kolom, yaitu kolom nilai. Nah, di sini kita menampilkan semua kolom dari tabel, yaitu from T map sis t siswa koma t map mapel kemudian t nilai ya kita tampilkan ya di sini tampilan ini sama persis dengan yang ada pada powerpoint yaitu nis nama siswa alamat kode mapel nama mapel nama guru dan nilai Nisnya satu, nama siswa Joni, 
alamat Cikarang kode mapel 1A yaitu nama mapelnya mat- matematika dengan nama guru Bayu dan nilainya 90 Oke selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang dimaksud dari mapping ke normalisasi jadi pada intinya dalam membuat sebuah database yang pertama kita harus lakukan adalah mapping maksud dari mapping adalah kita membuat sebuah apa ya data ya kita mempunyai beberapa data di sini ada nis nama siswa alamat kode mapel nama mapel nama guru dan juga nilai beserta data datanya dari proses mapping ini selanjutnya kita ke MySQL untuk proses normalisasi dalam proses normalisasi ini teman saya tadi sudah membuat tiga mapel eh tiga tabel yang pertama ada tabel siswa tabel mapel dan juga tabel nilai dari ketiga tabel ini diambil dari tabel dari data yang ada di proses mapping jadi tadi pada saat proses normalisasi kita mempunyai tabel siswa nah dalam tabel siswa itu ada nis Nah, NIS ini sebagai primary key. Setelah NIS ada nama siswa dan juga alamat. Lalu selanjutnya kita punya tabel mapel. Nah, dari tabel mapel ini ada kode mapel. kode mapel sebagai primary key lalu dari tabel mapel ini kita punya nama mapel dan juga nama guru yang terakhir tadi ada tabel nilai maksud dari tabel nilai ini adalah gabungan dari tabel siswa dan juga tabel mapel kita ambil primary key nya yang pertama kita ambil nis dari tabel siswa yang kedua kita ambil kode mapel dari tabel mapel selanjutnya adalah nilai itu sendiri jadi pada intinya proses normalisasi itu adalah proses menyederhanakan sebuah data menjadi beberapa tabel karena kalau misalnya nggak dinormalisasi nanti ini jadi banyak tabel Kayak misalnya tabel ini sendiri, nama siswa sendiri, alamat sendiri, kode mapel sendiri, dan lain-lain Jadinya untuk memudahkan dalam proses pencarian data dan sebagainya Kita buat data-data ini menjadi beberapa tabel Nah dari data ini kita buat menjadi tiga tabel Satu tabel siswa, tabel mapel, dan juga tabel nilai dengan NIS sebagai primary key di tabel siswa Lalu kode mapel sebagai primary key di tabel mapel dan Tes nilai mempunyai ke, dan tes nilai itu gabungan dari tes siswa dan juga tes mapel kita ambil kode mapnis dan juga kode mapelnya lalu kita masukkan nilainya ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.